Binigyan na natin kay Dr. Corales yung kanilang ganito. Kay uh, Secretary. Binigyan mo kay uh, Secretary. Inayos mo na. Wow. Terima. Chief of Staff General Santos ng Air Force of the Philippines at ganyan din si uh, Secretary Duque ng Tihar at kasama rin si Dr. Corales siya sa Director, Assistant Regional Director ng DOH na lagi nakatutok sa Lusura. 
Nakita na kung natin ang kinatawan na nagkikita ng UH. Nandito na rin. Of course, si Vice Mayor ay nandito. Spokesman ng AFP General. Arevalo ay nandito. Ito po ang official na turnover. DCDA, EPW, Office of the President, ng Pasilis ng Peso ng UH. At sa AFP Medical Corps, si Vince Dizon, President ng Pasilis ng Peso ng UH. Well, we barely see the media of Asia having the general center. We don't have to talk about the media of Asia. We don't have to talk about the media of Asia. We don't have to talk about the media of Asia. Emil, si W. Kasi magkatama na tama ito. Saan pa rin ito? Sorry. Yung pagdo-donate ho ba? Yung pagdo-donate ho ba ng dugo ng pasyenteng nakarecover? Is that a policy? Well, for compassionate cases, yung talagang malalang malala, yun lang. So, si Gap Ligasti, ang Ang partner namin sa Manila, DOA, tsaka si Dr. Gapriga.
Kasama ho ni Yorme, kausap si Secretary Cardito Galvez, ang Chief Implementer ng Task Force COVID National. Mayor, si Colonel Navarro, Doktora po siya. Siya ho ang hepe ng veteran V. Luna Medical Center. Uh, kinatawa ng AFP Medical Corps na siyang mga ngasiwa dito sa Nino Aquino Stadium COVID facility. Bakit ho ba nandito si Yorme? Kasi ho ang lungsod ng Maynila ang magiging primary client beneficiary nitong facility na ito na mahigit isang daan ang beds ang available dito so yung mga pasyente ng COVID na maaaring hindi ma-accommodate sa Santa Ana Hospital ng Maynila, Hospital ng San Paolo Gat Andres Justice Abad Santos Hospital ng Tondo pwedeng dalhin dito Very timely ho ito sapagkat inutos na ng ating Yorme 
ang targeted testing. So baka luma, lumami pa yung bilang ng mga positive o confirmed cases. So maliban sa anim na hospital at Manila Health Department, mayroon hong bagong facility na pwedeng dalhin dito. So tugma-tugma ho yung mga effort ng Manila at ng National yung tatlong yan sa mga kabubukas pa lamang sa kaliwa natin Doktora Paz Corrales, NCR, DOH sa gitna Doktora Navarro yung kamilitar ko yan dahil uh, he's a military doctor she is a military doctor the first vice mayor I started with board during Saturday 2014 53. <laughs> That's about four days. We did everything ready for our presentation. We even bought your suggestion on air. Let a pinta burn. Let a pinta burn. Let a pinta burn. Lahat. Yan, yun yung tumatakbo natin yung mag-CCC. It's been utilized. We have to go to the US. As of today, 14. We have cured the free. Hopefully, hindi na sila. ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、
want to get tagu based on sa list na sa sidon na katagu naman ng tingtang mga kung sinishare yung sa amin o ito pagamay nila ito ba pagamay nila so partner with the MHD so bago pag dumating na yung yung resort alam na namin na kinakotasyon na kakapagkasipin ito yung ginagawa namin hindi yung maghihintay ng resort ng Pacific hindi yung importante lumabas muna sa araw ito yung Pacific ah okay so yung tag yung tag na siya So bago pa lumabas yung sa national base, food raising na kami. Pag lumabas sa national base, ina-announce na namin. Pero ginagawa namin geography. Ano, uh, what do you call this? Great news. Kasi, nagkakaroon na discrimination, maranta, harassment. Yeah, harassment. Yeah. So we protect their privacy. At the same time, we try to be there. We solidify pa yung our efforts in policy. Tuwa kita, kaya lang ang hirap lang itanggi yung pag dumarating mo yung ano, yung ating mga kapatid sa barang kasi nakaano yun, nakatakay ko sila eh. Kaya nakalala rin lang mga bibira. Pero we think that too soon. Para walang taranta ba? Kasi dito sa situation, pag damor na taranta tao, damor. Damor ano? Eh, ang biggest success ng police tao. No matter what the effort of the government, more self to be first. How we move forward. Ang gera nito sa akin. 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 So yan po nakita po natin yung pag-ikot ni Yorme Isko Diyan po sa Ninoy Aquino Stadium sa Mayrizal Memorial sa lungsod po ng Maynila Kung saan po bubuksan na yung pong facility na yan Napaka-importante po niyan to increase yung pong surge capacity po natin Pagdami po ng mga confirmed cases ng coronavirus sa bansa Ang sabi nga po dalawang pasyente na po ng Maynila ang ilalagay po dyan Para masimulan na po yung pag-operate ng facility And uh, may God bless us all Dumadami po yung lalo yung cases na hihirapan na po yung mga hospital po natin Pero yung mga mild cases po na hindi ganun kaseryoso Na hindi ganun kalala yung mga simptomas Ay pwede pong ilagay sa mga facility na ganyan to monitor them Kapag po lumalay sitwasyon, malapit lang siya sa PGH Mabilis pong itatakbo yung pasyente mula dyan sa Rizal Memorial Itatakbo po sa PGH Isang diretsyo lang, malapit lang po. So yun, uh, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video po natin. Uh, stay safe para ti guys Pilipinas. God first. Bye-bye guys.